வணக்கம் தமிழக அரசின் வேலை வாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறையின் சார்பாக நடத்தப்படும் குரூப் ஒன் மெயின் எக்ஸாமிற்கான ஸ்ட்ராட்டஜி கிளாஸுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீ அதில் உள்ள மூன்றாம் காம்பனண்ட் எக்கானமி யூனிட் த்ரீ இந்தியன் எக்கானமி கரண்ட் எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் குளோபல் எக்கானமி ஆன் இந்தியா இந்த டாப்பிக்கை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மூணாக உடைக்கலாம் இந்தியன் எக்கானமி இந்தியாவின் பொருளாதாரம் கரண்ட் எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ் அதோட இப்போ தற்போதைய நிலவரம் என்ன அண்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் குளோபல் எக்கானமி ஆன் இந்தியா ஸோ உலக பொருளாதாரத்தினால் இந்தியாவிற்கு என்ன பங்கு இருக்கு விளைவு இருக்கு ஸோ உலக பொருளாதாரத்தை வேற நாள் ரெண்டு நாடுகளுக்கு உள்ள மாற்றங்கள் அவங்களுக்கு உண்டான பொருளாதாரத்தினால இந்தியாவிற்கு என்னென்ன விளைவு இருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னா இப்போ சமீபமாக சைனாவும் அமெரிக்காவும் ஒரு ட்ரேடு வார் வர்த்தக போரில் ஈடுபட்டாங்க இவங்களோட குட்ஸுக்கு அவங்க வரி விதிக்கிறதும் அவங்க குட்ஸுக்கு இவங்க வரி விதிக்கிறதும் இதனால் இந்திய பொருளாதாரத்தில் என்ன விளைவு ஏற்பட்டுச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி தான் இம்பேக்ட் ஆஃப் குளோகல் குளோபல் எக்கானமி ஆன் இந்தியா இந்தியன் எக்கானமினா இந்திய பொருளாதாரம் என்ன அது கரண்ட் எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ் தற்போது அது எந்த எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு காம்பனண்ட்டாக இருக்கு ஸோ இது பேப்பர் த்ரீல இருக்கு இதற்கான மதிப்பெண்கள் நூறு நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஜிஎஸ்லையும் நூறு நூறு பகுதி இருக்கு அது மாதிரி மூணாவது பேப்பரில் வெயிட் காம்பனண்ட் அதாவது மிகைப்படுத்திய காம்பனண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கானமி நூறு மதிப்பெண் இருக்கு இந்த நூறு மதிப்பெண் கேள்வி எப்படிங்க கேட்கப்படும் பத்து மார்க் கேள்வி அஞ்சு கொடுத்து நீங்கள் நாலு எழுதணும் பதினஞ்சு மார்க் கேள்வி அஞ்சு கொடுத்து நாலு எழுதணும் ஸோ டோட்டலாக நூறு மதிப்பெண் இருக்கும் இதை நீங்கள் எப்படி சார் அப்ரோச் பண்ணலாம் ரிசோர்சஸ் என்னென்னா கிளாஸ் நைன்த் அதில் உள்ள எக்கானமி எப்படின்னா ஒரு டேர்ம் கிளாஸ் நைன்த் புக்கில் ஹிஸ்ட்ரி சிவிக்ஸ் ஜியாகிரஃபின்னு வந்துட்டு இப்போ புதுசாக எக்கானமின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க கடைசி ரெண்டு யூனிட் எக்கானமி வருது ஒன்பதாம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வியோட ஒன்பதாம் வகுப்பில் உள்ள எக்கானமியும் பத்தாம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வியில் உள்ள அதில் உள்ள எக்கானமி பார்த்து படிச்சுக்கோங்க பதினொன்று மற்றும் பன்னெண்டாம் வகுப்பிற்கு பொருளாதாரம்னே தனியாக ஒரு புக்கு புக் விற்கிறாங்க ஸோ பொருளாதாரம் புக்கை பார்த்து இந்த நாலு புக்கு தாங்க ரிசோர்ஸ் மெட்டீரியலு இது மட்டும் பத்துமா இல்லை இதுக்கு என்ன அடிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா கரண்ட் அஃபயர்ஸ் நடப்பு நிகழ்வுகள் அன்றாட நடப்பு நிகழ்வுகள் பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையில் என்னென்னலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே கவர் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா பட்ஜெட் இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் ஸோ ஆண்டாண்டு இந்திய அரசாலும் கவ தமிழக அரசாலும் பட்ஜெட் வந்து தாக்கல் செய்யப்படுது அந்த பட்ஜெட்டையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன்பது பத்து ப புக்கில் உள்ள எக்கானமி ஒன்று பதினொன்று பன்னெண்டு தனியாக பொருளாதாரம்னு ஒரு புக் இருக்குது அந்த புக்கு ப்ளஸ் அன்றன்றால் தின நியூஸ் பேப்பர் ஒன்று நடப்பு நிகழ்வுகள் ப்ளஸ் பட்ஜெட் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பனண்ட்டை நல்லா பண்ணிடலாம் ஸோ இண்டிவிஜுவலாக இன்னும் உள்ளே கொஞ்சம் சொல்லணும் அப்படின்னா ஸோ இதை மூணு டாப்பிக்காக பிரிக்கிறோம் இந்தியன் எக்கானமி இந்திய பொருளாதாரம் கடந்து வந்த பாதை என்னென்னலாம் கடந்து வந்து இருந்திருக்கு ஐந்தாண்டு திட்டம் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி புதிய பொருளாதார கொள்கை இந்த மாதிரிலாம் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் புதுசாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் எக்கனாமி எப்படி இன்றைக்கி இந்த ஸ்டேஜில் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் படிச்சுக்கலாம் இது எல்லாமே ஸ்டாட்டிக் போர்ஷனாக இருக்கும் நீங்கள் சிலபஸில் உள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தையை எடுத்து நீங்கள் நோட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி இந்திய பொருளாதாரத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன என்ன அக்ரிகல்ச்சருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க சேவை செக்டர் தான் நிறைய காம்பனண்ட் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது இந்த மாதிரி இந்திய பொருளாதாரக்கு சில சில சிறப்பு அம்சங்கள் இருக்கும் அதெல்லாமே நீங்கள் நம்ம புக்கிலே இருக்குது சமச்சீர் கல்வியிலே இருக்குது அதை அப்படியே ரெக்கார்ட் நோட்ஸ் மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டிமோகிராஃபிக் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் இந்தியா இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கவங்களோட டிமோகிராஃபிக் ப்ரொஃபைல் என்ன இந்த துறை துறையில் இருக்கவங்க எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஜிடிபிக்கு இவங்களோட பொருளாதாரம் என்ன அந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ கரண்ட் எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொரு பார்த்திங்கன்னா பேங்கிங்கு ஃபினான்ஸு ஆர்பிஐயோட பாலிசி என்ன ஆர்பிஐ மானிட்டரி பாலிசி என்ன ஸோ என்னென்ன இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது ஸோ இப்போ ஆர்பிஐயோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன பேங்கிங் செக்டார் எப்படி போய்ட்டுருக்கு அதோட ஒரு ப்ராசஸ் என்ன என்னென்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது இந்தியாவில் இந்தியாவில் உள்ள உள்கட்டமைப்புகள் என்னென்ன டிரான்ஸ்போர்ட்டு பவர் செக்டாரு கம்யூனிகேஷன் சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சயின்ஸ
கரண்ட் ரிலேட்டட் உள்ள ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் சிலபஸ்ல இருக்கு மேக் இன் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டாபிக் எப்படி கவர் பண்ணணும்னா மேக் இன் இந்தியா அப்படின்னா மேக் இன் இந்தியா எந்த ஆண்டு யாரு பிரதமர் தொடங்கினாங்க அதுல எந்தெந்த செக்டாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அதோட என்ன அவுட்புட் என்ன அது என்ன இப்ப ப்ராக்ரஸ்ல இருக்கு அது எது அச்சீவ் பண்றதுக்காண்டி போட்டது அதனால என்னென்ன பெனிஃபிட் யார் யார் பெனிஃபிஷரி எந்தெந்த செக்டார்களுக்கு துறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அதனால எப்படி பொருளாதாரம் இது பண்ணும் ஒரு டாபிக்கை இப்படி நீங்க கவர் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா கவர் பண்ணிடலாம் ஒவ்வொரு டாபிக்கும் இது மாதிரி எடுத்துருங்க அடுத்து குளோபல் எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மித்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு உள்ள பொருளாதார பிரச்சனையில இந்தியாவை எப்படி பாதிக்கும் அது மாதிரி தான் இம்பாக்ட் ஆஃப் குளோபல் எக்கானமி ஆன் இந்தியா அந்த மாதிரி தான் பண்ணும் சார் இந்தியாவோடய நிறுத்திடணுமா இல்லை இதில் வந்து தமிழ்நாடுன்னு ஒரு டாபிக் சிலபஸில் கொடுக்கலனாலும் தமிழ்நாட்டு எக்கானமியும் கீழே சேர்த்துருக்காங்க இன்னொன்றுனா இன்டர்நேஷ்னல் ஏஜென்சி அதாவது பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் என்னென்ன எக்கனாமி லிட்டர் என்னென்ன இருக்குது ஐஎம்எஃப் அடுத்து வந்து வேர்ல்டு பேங்க் இதை பற்றியும் படிக்கணும் அடுத்து பொருளாதார அடிப்படையில் இந்தியா உள்ள கூட்டமைப்பு பிரிக்ஸ் ஏசியானு சார்க்கு இதை பற்றி இப்போ ஒரு வெளிநாட்டு உள்ள கூட்டமைப்புகள் பல்நாட்டு கூட்டமைப்புகள் இந்தியா எதுல இதெல்லாம் உறுப்பினராக அங்கம் வகிச்சிருக்கோ அதையும் நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார்க்கோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இப்போ போன தடவை பத்து மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க சார்க் அப்படின்னா என்ன சவுத் ஏஷியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜனல் கோஆப்ரேஷன் அதோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன அவங்க என்னென்ன துறையில் அவங்களோட சாதனைகள் என்ன பத்து மாதிரி கேட்டாங்க இது மாதிரி ஒரு டாபிக் எடுத்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்சிவாக பர பண்ணிங்கன்னா நோட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சு படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸில் தமிழ்நாடு இல்லை பட் இந்தியன் எக்கானமின்னு சொல்லும்போது தமிழ்நாடு எக்கானமியும் அதில் வருது ஸோ நீங்கள் தமிழ்நாடு எக்கானமி தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த செக்டார் ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுச்சு நம்ம மக்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க என்னென்ன செக்டார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அவங்க எந்த துறை முக்கியமாக இருக்குது நம்மளோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன தமிழ்நாட்டு அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி போயிட்டுருக்கு எப்படி டெவலப் ஆகுது பவர் சிஸ்டம் அது இந்தியாவுக்கு படிக்கிறத அப்படியே தமிழ்நாடுக்கு இந்தியாவுக்கு படிக்கிறத தமிழ்நாடுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா தமிழ்நாடு எக்கானமியும் முடிச்சிடும் ப்ளஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டனுங்க இப்போ போன தடவை பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸில் ஒரு பதினஞ்சு மார்க் ஜிம் குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட் ஸோ உலக முதலீட்டார் மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதோட முக்கியத்துவம் என்ன பதினஞ்சு மார்க் ஏன் இந்த வருஷம் கேட்கணும் அப்படின்னா போன இந்த மெயின்ஸில் கேட்கணும் அப்படின்னா போன வருஷம் தான் குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நடந்துச்சு ஸோ அது நடப்பு நிகழ்வு அதை அப்படியே பதினஞ்சு மார்க்கை கேட்டாங்க ஸோ இந்த காம்பனன்ட் நீங்கள் படிக்கும் போது ஸ்கூல் புக்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரெண்டுத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நோட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சு ஆன்சர் ரைட்டிங் வந்து பார்க்கும் போது டேட்டா கொடுக்கணும் இவ்வளோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்வீஸ் செக்டாரில் இந்தியா இவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஐம்பது சதவீதம் மேலே நியர்லி ஐம்பது சதவீதம் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரில் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டேட்டாஸும் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக படுத்தியும் காட்டணும் உங்கள் பேப்பரில் இந்த மாதிரி டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணி எழுதிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல மார்க் வரும் இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டான எவாலுவேஷன் கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் கம்மியான மார்க் வந்தது இந்த எக்கானமி தான் ஏன்னா மிச்ச பேப்பரில் நூறு மார்க் காம்பனெண்ட்லாம் முதல்லே வந்துடும் ஜிஎஸ் ஒன்னில் ஹிஸ்ட்ரியில் பேப்பரை திறந்த உடனே ஹிஸ்ட்ரி தான் நூறு மார்க் கம்பன் முதல்ல வந்துடும் ஜிஎஸ் டூ பாலிட்டியில் பேப்பர் திறந்த உடனே நூறு மார்க் கம்பன் வந்துடும் ஆனால் ஜிஎஸ் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஜாகிரஃபி எழுபத்தஞ்சி மார்க்கு என்விரான்மெண்ட் எழுபத்தஞ்சி மார்க்கு தேர்டு தான் எக்கானமி இருக்குது அது நூறு மார்க்கு எழுதும்போது நீங்கள் எழுபத்தஞ்சி எழுபத்தஞ்சி மார்க் எழுதிட்டு வந்துட்டு கடைசியாக இந்த நூறு மார்க் வெயிட் காம்பனண்ட்டை எழுதும்போது ஒரு உங்களுக்குள்ளே ஒரு தொய்வு ஏற்படும் அதனால் இந்த பேப்பருக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு பொருளாதாரத்தை முடிச்சிடணும் எக்கனாமிக்க எக்கனாமியை வந்து ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போனீங்கன்னா அதிக ஃபோக்கஸ் எக்கனாமி கொடுத்தீங்கன்னா நூறு மதிப்பெண் இருக்கனால இதை நீங்கள் நல்லா பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு மார்க்ஸ் நல்லா வரும் ஸோ இந்த வழிமுறையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நல்லா எழுதி இந்த எக்ஸாமில் அதிக மதிப்பெண் பெறுவதற்கு எங்களுடைய மனமாற வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றி